पबनारमिनपुर एक रात कबरपुरे सतर टी कंकाल चुरी एलिक चांचल्य तदंत शुरू कर जगन्नाथ विश्वविद्यालय शिक्षार्थी अवंतिकार आत्महत्यार घटन ग्रेप्तारकृत सहकारी प्रोक्टर के एक दिन रिमांड शेषे जेल हाजते पाठिए आदालत जलवायु परिवर्तन अभिजाते क्षतिग्रस्त खुलनार उपकूल कयरा इलाका परिदर्शन करल सुईडें राजकन्या पबनारमिनपुर उपजिल एक रात कबर खुड़े सतर टी कंकाल चुर घटना घटे रात उपजार नतून बजार कबर स्थान चुर घटना घटे अमिनपुर थानार भारप्रप्त कर्मकर्ता जान रत एक कबर खुड़े कंकाल चूरी कर नहीं जाए दुरबृत्तरा भोर साढ़े पाँचटार दिखे नाम पड़े कबरस्थान दोआा करते गबर खोड़ा अवस्था देखते पान स्थानीय एरपर ता पुलिस खबर दें पुलिस घटन स्थले गए तदन तो शुरू कर दि के कबर थ कंकाल चूरी हवाय विक्षोभ कर निहत स्वजन स्थानीय जगन्नाथ विश्वविद्यालय शिक्षार्थी अवंतिकार आत्महत्यार घटन ग्रेप्तारकृत विश्वविद्यालय सहकारी प्रोक्टर डीन इसलम एक दिन रिमांड शेषे जेल हाजते पाठिए आदालत दोपुरे एक दिन रिमांड शेषे कूमिल्ला चीफ जुडिसियल मजिस्ट्रेट आदालते आना है आदालत विचारक मोहम्मद आबू बकर सिद्दिक ताके जेल हाजते प्रेरण निर्देश दें गतकाल सोमवार जगन्नाथ विश्वविद्यालय शिक्षार्थी फायरूज सदाफ अवंतिकार आत्महत्यार घटन तर मायर दायर करा मामल में ग्रेफ्तारकृत सहपाठी रान सिद्दिकी अम्मान दुई दिन रिमांड और विश्वविद्यालय सहकारी प्रोक्टर दीन इसलम के एक दिन रिमांड मंजूर कर आदालत जलवायु परिवर्तन अभिघाते क्षतिग्रस्त खुलनार उपकूल कयरा इलाका परिदर्शन कर लुईडें राजकन्या जिसघ उन्नयन कर्मसूची शुभे दूत और सुईडें क्राउन प्रसेस भिक्टोरिया सकाले जलवायु परिवर्तन अभिघाते क्षतिग्रस्त खुलनार उपकूल कयरा उपजार महेश्वरीपुर इूनियन नोनी ग्रामे जज्ञ मंदिर एलिक यूएनडीपी यून सी डी एफ यूरोपियन इूनियन और सुईडें सरकार अर्थायने वांगलेश स्थानीय सरकार विभाग अधीन परिचालित लजिक प्रकल्प आवत्य निर्मित रेन व्टार हार्भेस्टिंग सिसटेम परिदर्शन करें किरानीगंजे राजुकर अनुमोदनहीन आवासन प्रकल्प और नक्शा अनुमोदनहीन भवन निर्माण कराय कानीगंजर आर्शी नगरे उच्छेद अभिजान चालीये चे राजुक सकाल एगारोटा के विल चार्टा पर्त परिचालित अभिजान नेतृत्व दें राजुक निर्वाही मजिस्ट्रेट मोहम्मद मनिर होसेन हावलदार ए समय पांच टी भवने अभिजान चालिए भवन वर्धित अंश भेगे देवर पशापाशी भवन मालिक मुख लेखा नया छाड़ा एक विपज्जनक भवन विद्युत संजोग नक्शार व्यत घटे जतटुकु थक भविष्य से निजे अपसारण कर राजकर नक्शार अनुमोदन जो तदक्षेप ग्रहण कर बसि दामे फल बिक्री मूल्य तलिका ना रखा सह नाना अभिजोगे चट्टग्रामे पाइकारी फल बजार फल मंडित अभिजान चालिए जरिमाना कर भोक्ता अधिकार संरक्षण अधिदप्तर दोपुरे अधिदप्तर चट्टग्राम शाखार उपरिचालक मोहम्मद फयज फयज उल्लाह एर नेतृत्व अभिजान परिचालित है इस समय बसि दामे तरमुज बिक्री और क्रय बिक्रय रसिद ना पवाय आड़त के त्रिस हजार टाक जरिमाना कर भ्राम्यमान आदालत तरमुजर एक छोट बड़ो आ गड़े तर क्रय दुश तिरशी टाक दुशो तिरशी टाक हम यहाँ जो पाँच छो टा बिक्री कर प्रफिट है जो गाईबान्धाय फुलछड़ी जमी नहीं संघर्षे आहत नूरनबी मियाार मृत्यु घटना के केंद्र कर सकाले ग्रामबी स्वजनरा विचार दाबी थाना घेर कर सकाले इस समय पुलिस लाठीचार्ज कर ग्रामबी सर दिए लाश छिनिए नए पर स्थानीय उपजिला परिषद घेराव कर मानव बंधन करा घटन स्थले अतरिक्त पुलिस मोतन चापाई नवबगंजे गुरु व्यवसायी के अपहरण और मुक्तिपण आदाय एगारो मास पर 
মূল অপহরণকারী সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে সদর মডেল থানা পুলিশ গ্রেপ্তারকৃতদের কাছ থেকে অপহরণ কাজে ব্যবহৃত একটি গাড়ি ও ভুয়া নিয়োগ বাণিজ্যের কাগজপত্র সহ বেশ কয়েকটি মোবাইল জব্দ করা হয়েছে দেশের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয় মোবাইলটি তাকে ফেরত দিয়ে বানেশ্বর এলাকায় ছেড়ে দেয় পরে বাদীর অভিযোগের প্রেক্ষিতে সূত্রে বর্ণিত মামলাটি সদর মডেল থানায় রুজু হয় বাজারে টেকনাফে পৃথক অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ইয়াবা ও একটি অস্ত্র সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব রাতে উপজেলার নীলা ইউনিয়নের পূর্ব জাতিমুড়া ও হুয়াইকং ইউনিয়নের রঙ্গিখালী এলাকা থেকে এসব ইয়াবা ও অস্ত্র সহ তাদের গ্রেপ্তার করা হয় দুপুরে র্যাব পনেরোর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এইচ এম সাজ্জাদ হোসেন এক প্রেস ব্রিফিংয়ে বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন আটককৃতরা মিয়ানমার থেকে একটি ইয়াবার চালান নিয়ে হিংলার জাদিমুড়া এলাকায় অবস্থান করছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে চট্টগ্রামে যুবলীগ কর্মীকে তুলে নিয়ে ওয়ার্ড কার্যালয়ে আটকে মারধরের মামলায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ষোলো নম্বর চকবাজার ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নূর মোস্তফা টিনুকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত সকালে পাঁচলাইশ থানায় দায়ের হওয়া একটি মামলায় আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করলে চট্টগ্রামের অতিরিক্ত মুখ্য মহানগর হাকিম সরকার হাসান শাহরিয়ার তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন গোপালগঞ্জে বাবা মায়ের কবরের পাশে সমাহিত করা হলো সঙ্গীত শিল্পী খালিদকে দুপুরে গোপালগঞ্জের কোর্ট মসজিদে জানাজা শেষে বাবা হেমায়ত আহমেদ ও মা আলেয়ার কবরের পাশে সমাহিত করা হয় এর আগে ভোর রাতে গোপালগঞ্জের চৌরঙ্গী এলাকায় তার নিজ পৈতৃক ভিটায় নিয়ে আসা হয় তার মরদেহ সেখানে হাজারো ভক্ত ও শুভাকাঙ্ক্ষী শেষবারের মতো দেখতে আসে খালিদকে পরে জোহরে নামাজ শেষে কোর্ট মসজিদের জানাজার পর চিরবিদায় জানানো হয় তাকে পরে পুরাতন কবরস্থানে বাবা মার কবরের পাশে তাকে সমাহিত করা হয় এবার আমাদের কৃষি সিরাজগঞ্জের চোহালি উপজেলায় যোধপাড়া হাটে নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের উৎপাদন খরচ এবং যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ বিষয়ক লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে দুপুরে লিফলেট বিতরণ করেন চৌহালি উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাহবুব হাসান এ সময় উপস্থিত ছিলেন পেশকার মনিরুল ইসলাম সহ আনসার সদস্য বৃন্দ আমদানি নির্ভরতা দূর করে কৃষক পর্যায়ে উন্নত মানের পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ছিনাই দহে কৃষক প্রশিক্ষণ ও মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে দুপুরে মহেশপুর উপজেলা শহরের মহিলা কলেজ পাড়ার শিশু নিলয় ফাউন্ডেশনের প্রশিক্ষণ কক্ষে এই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় উপজেলার তিনটি ইউনিয়নের পঁচিশ জন কৃষককে উন্নত পেঁয়াজ বীজ উৎপাদনের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় দেশের অন্যতম লেবুর যোগানদাতা জেলা টাঙ্গাই এবছর জেলার প্রায় প্রতিটি বাগানই লেবু শূন্য যার প্রভাব পড়েছে পাইকারি থেকে শুরু করে খুচরা বাজারেও যোগানের তুলনায় চাহিদা বেশি হওয়ায় লাগামহীন দামে দিশে হারা ক্রেতারা প্রতিনিধি আনিস খানের রিপোর্ট জানাচ্ছেন নুসরাত শারমিন টাঙ্গাইলের পাইকারি বাজার খ্যাত পার্ক বাজারে কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে লেবু যার লাগামহীন দামে দিশে হারা ক্রেতারা লেবুর দামে কেন এমন অস্থিতিকর পরিস্থিতি জানতে চাইলে উৎপাদন সংকটকে দায়ী করে বাগান মালিক এবং ব্যবসায়ীরা এবছর আসলে আবহাওয়ার কারণে এবছর লেবু খুবই কম এই জন্য লেবুর বাজার অত্যন্ত বেশি গত বছরের চেয়ে এবার উৎপাদন একটু ভালো দামও মোটামুটি ভালো গতবারের চেয়ে একটু দাম বেশি এটি লেবুর মৌসুম নয় উল্লেখ করে উৎপাদন সংকটে দুই হাজার বিশ সালের বন্যাকে দায়ী করেন জেলা কৃষি কর্মকর্তা এবছর দেল দোয়ারে লেবুর আবাদ হয়েছে চারশো একুশ হেক্টর তো কিন্তু দুই হাজার বিশ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে এখন মোটামুটি এটা চারশো বিশ বাইশ হেক্টরের মধ্যে এসে থেমেছে নুসাদ শারমিন মাই টিভি নিউজ আশুলিয়ার ঢেন্ডাবড়ে একটি নির্মাণাধীন বাড়িতে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে এক নির্মাণ শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে নিহত শ্রমিকের নাম শামিম প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় 
ডেন্ডাবর এলাকার নির্মাণাধীন ষোলোতলা ভবনের দোতলায় কাজ করার সময় বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হন নির্মাণ শ্রমিক শামিন পরে তাকে দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন রাজধানীর আবদুল্লাপুরে বিশেষ অভিযানে ও টঙ্গী এলাকা থেকে কিশোর গ্যাং গ্রুপের সাতজন সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব এক র্যাব একের একাধিক আভিযানিক দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রাজধানী ঢাকার আবদুল্লাপুর টঙ্গী ও গাজীপুর এলাকায় একাধিক অভিযান পরিচালনা করে কিশোর গ্যাং গ্রুপের দল নেতা মোহাম্মদ শহীদুল সহ সাতজনকে গ্রেপ্তার করে আসামিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ স্বাধীনতার পর এখনও জনবিচ্ছিন্ন এলাকা দিনাজপুরের দেউল রাস্তাঘাটে উন্নয়নের ছোঁয়া না লাগায় তিপ্পান্ন বছর যাবৎ নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত এখানকার মানুষ অবহেলিত এইসব মানুষের জীবন মান উন্নয়নে দ্রুত রাস্তাঘাট সংস্কারের দাবি স্থানীয়দের পার্বতীপুর প্রতিনিধি আবদুল্লাল মামনের রিপোর্ট তুলে ধরছেন শামস্তাপ্রিস উচ্ছ্বাস দিন গড়িয়ে মাস বছর পেরিয়ে কয়েক যুগ অতিবাহিত হলেও দিনাজপুরের পার্বতীপুর উপজেলার মনমোহতপুর ইউনিয়নের অবহেলিত এলাকা দেউল গ্রামের মানুষের কথা রাখেনি কেউই পাকা রাস্তা না থাকায় স্বাধীনতার পর থেকে ভোগান্তি পোয়াতে হচ্ছে এলাকাবাসীর প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তা পাকা না হওয়ায় এলাকার তিন ওয়ার্ডের মানুষের দুর্ভোগ নিত্যদিনের সাথী এতে বিপাকে পড়েছেন এ পথে চলাচলকারী স্কুল কলেজগামী পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা বাচ্চারা স্কুল যেতে পারে না বাজার ঘাট করতে পারি না বর্ষা মৌসুমে কোনো লোক একটা মারা গেলে তার একটা লাশ ধুয়ে দেওয়া কঠিন অবস্থা হয়ে যায় খালি সময় খাপন কিন্তু কোনোদিনও এটা কোনো কাজের উদ্যোগ নাই যেটি লাগবে দশ টাকা এই ওঠত সেটি নিবে আবার বিশ টাকা কাদার জন্য আমরা হাঁটতে পারি না বর্ষার সময় আমরা শুধু টিভিতে যদি যখন তাকাই মনে হয় যে উন্নয়নের বন্যা পাওয়া গেছে আর বাড়ির থেকে বাইরে হলে মনে হয় আমরা কিছুই পাইনি যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো না হওয়ায় স্থানীয় কৃষকদের উৎপাদিত ফসল বাজারজাত করতে খরচ বেড়ে যায় ফলে প্রতি বছরই লোকসান গুনতে হয় এখানকার কৃষকদের প্রচুর আবাদ সবাদ হচ্ছে কিন্তু উচ্চ মূল্যগুলো পাচ্ছি না আমরা এই রাস্তাঘাটার কারণে যানবাহনের কারণে দ্রুত সময়ের মধ্যে রাস্তাটি পাকাকরণের আওতায় আনার দাবি এলাকাবাসীর যদি রাস্তাটা যদি হয় তা খুবই ভালো হইবে আমাদের একটাই দাবি এই রাস্তাগুলো যদি আমাদের গ্রামে করে দেওয়া হয় খুব ভালো হইতো আমাদের জন্য এই রাস্তাটি যেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মারফত পাকা করানো হয় ইতিমধ্যে দুইটি রাস্তার কাজের টেন্ডার হয়েছে দ্রুত সময়ের মধ্যে কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি আমাদের এই তিনটি ওয়ার্ডে সেইভাবে মূল্যায়িত হয়নি তবে এবারে উনি নির্বাচিত হওয়ার পরে বর্তমান অবস্থায় দুইটি রাস্তার টেন্ডার ইতিমধ্যে হয়েছে বাকিগুলো সংস্থা ব্রিজ উচ্ছ্বাস মাই টিভি নিউজ ডেস্ক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ইউজিসি সদস্য ও চবির ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড মোহাম্মদ আবু তাহের আজ শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সরকারি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সিনিয়র সহকারী সচিব সতরূপা তালুকদারের স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে এ নিয়োগ দেয়া হয় গাজীপুরে মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ দিবস পালিত হয়েছে দিবসটি পালন উপলক্ষে গাজীপুর জেলা প্রশাসন পুষ্প স্তবক অর্পণ বীর মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশ আলোচনা সভা শহীদদের কবর সিয়ারত ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে সকালে গাজীপুর সার্কিট হাউস প্রাঙ্গনে উনিশে মার্চ শহীদদের স্মরণে নির্মিত ভাস্কর্যে পুষ্প স্তবক অর্পণ করেন জেলা প্রশাসক আবুল ফাতে মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম মুক্তিযোদ্ধা সংসদ গাজীপুর জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা খন্দকার মুদাসির বিন আলী সহ বিভিন্ন দপ্তর ও সংগঠনের পক্ষ থেকে পুষ্পক স্তবক অর্পণ করা হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে পুষ্টিহীনতা থেকে মুক্তি ও পুষ্টির জন্য সমন্বিত প্রচেষ্টার লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে পুষ্টির জন্য মাল্টি সেক্টোরাল সহযোগিতা বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আয়োজনে উপজেলা নির্বাহী অফিসার তানভীর ফরহাদ শামীমের সভাপতিত্বে কর্মশালার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় আলোচনা করেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার হাবিবুর রহমান উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান জাকির হোসেন সাদিক এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঝিনাই দহে হোম বেসড গার্মেন্টস নারী শ্রমিকদের সুরক্ষা অধিকার ও মর্যাদা প্রকল্পের অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এই সভা অনুষ্ঠিত হয় সমৃদ্ধি প্রকল্পের জেলা জোটের সভাপতি আমিন রহমান টুকুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাজি আক্তার চৌধুরী সহ অন্যান্যরা 
এদিকে জয়পুরহাটে সড়ক সচেতনতা বাড়াতে আলোচনা সভা ও লিফলেট বিতরণ করা হয় এ সময় উপস্থিত ছিলেন ট্রাফিক পুলিশের টিআই জামিরুল আলমগীর নিরাপদ সড়ক চাই জেলা শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি নূর ই আলম সহ সাধন সম্পাদক আহসান মুর্শেদ পাভেল সাংস্কৃতিক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম রকেট সাংস্কৃতিক সম্পাদক রেজাউল করিম রেজা সহ সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা খুলনায় নাগরিক আন্দোলন খুলনা ও সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন খুলনা শাখার যৌথ উদ্যোগে নাগরিকদের কাছে রাষ্ট্রের জবাবদিহিতার শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় নাগরিক আন্দোলন খুলনার সমন্বয়ক ড শেখ বাহারুল আলমের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে মুখ্য আলোচক হিসেবে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক এবং সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের নির্বাহী সভাপতি অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস বরিশালের নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী উৎপল হালদারকে এসিডে দগ্ধ করার প্রতিবাদে হামলাকারী বিচারের দাবিতে ঢাকা বরিশাল মহাসড়কের পাশে মানববন্ধন করেছে সহপাঠীরা সকালে বিদ্যালয়ের রহমতপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সহপাঠী এসিড হামলার প্রতিবাদে হামলাকারী দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করে ময়মসিংহে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্রী অবন্তিকার আত্মহত্যার প্ররোচনাকারীদের বিচারের দাবিতে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে দুপুরে ময়মসিংহ প্রেস ক্লাবের সামনে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ময়মসিংহ জেলা কমিটি আয়োজিত সমাবেশে বক্তারা অবন্তিকার মৃত্যুর ঘটনায় প্ররোচনাকারী আইন বিভাগের ছাত্র রায়হান সিদ্দিক আম্মান ও সহকারী প্রক্টর দিন ইসলামের কঠোর শাস্তির দাবি করেন ফরিদপুরের নগরকান্দার বীর মুক্তিযোদ্ধা আইয়ুব আলী মোল্লাকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়েছে সকালে তার নিজ গ্রাম তাকে গার্ড অব অনার প্রদান করে উপজেলা প্রশাসন পরে নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় পরে তাকে গ্রামের বাড়ির কবরস্থানে দাফন করা হয় মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল সত্তর বছর দেশের শস্য ভান্ডার হিসেবে পরিচিত বরিশালের গৌর নদীতে আগাম বোরো চাষ শুরু করেছে চাষিরা উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় বোরো ধানের চারা লাগানোর ব্যস্ত সময় পার করছেন অনুকূল আবহাওয়া সেচ সুবিধা থাকায় আগাম বোরো আবাদে ছুটছে কৃষকরা সব ধরনের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে কৃষি অফিস প্রতিনিধি মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন মিয়ার প্রতিবেদন জানাচ্ছেন এস এম হামিদ বরিশালের গৌর নদীতে বড় আবাদে কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছে কৃষকরা গত বছর ফলন ভালো হওয়ায় চলতি বছর বড় আবাদে কৃষকদের আগ্রহ বেড়েছে এবার উপজেলায় উপসি ও হাইব্রিড জাতের বড় আবাদ করছেন কৃষকরা বর্তমানে ব্যস্ত ধানের চারা লাগাতে এক একার জমিতে আমি বড় চাষ করছি যদি সার ফসফেট পটাশ দেই তাহলে ফসলটা ভালো হইবে বীজের দাম অনেক বেশি সেই অনুপাতে ধানের দাম অনেক কম আমি 60 শতাংশ জমিতে বড় ধান চাষ করছি যদি আল্লাহ দেয় আমার নিজের সংসার চললেও আমি বিক্রি করতে পারব আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় আমরা এবছর বড় ধানের ফসল ভালো পাবো ইতিমধ্যে 90 শতাংশ জমিতে বড় ধান আবাদ সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় কৃষি অফিস আমরা আশা করছি এবার আমরা ভালো একটা ফলন পাব এবং বড় ধান আবাদে আমরা স্বয়ং সম্পন্ন হব এবং আমাদের গন্নদী উপজেলায় ধানের যে চাহিদা রয়েছে সেটা আমরা এখান থেকে পূরণ করতে সক্ষম হব চলতি মৌসুম উপজেলায় দুই শত হেক্টর জমিতে বড় আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে দর্শক এই ছিল জেলা সংবাদে পরবর্তী সংবাদ দেখা আমন্ত্রণ বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ